Όταν ακούς τις λέξεις αρχαία ελληνική επιστήμη, συνήθως έρχονται στο νου ονόματα όπως Αριστοτέλης, Ευκλήδης, Πυθαγόρας και Αρίσταρχος. Αλλά αυτοί ήταν οι στοχαστές, οι φιλόσοφοι. Έπιαναν το θεωρητικό κομμάτι της επιστήμης. Πριν μελετήσουμε όμως του Στίβεν Χόκκινγκ της αρχαιότητας, Θέλω να δούμε πρώτα λίγο του Elon Musk της αρχαιότητας και την τεράστια κληρονομιά από πανέξυπνες τεχνολογίες που έκαναν δώρο στην ανθρωπότητα. Σήμερα θα νιώσω περήφανος που σε Έλληνας. Στο εγγυώμαι. Ανατολική Μεσόγειος, τρίτος αιώνας π.Χ. Οι ελληνικές απικίες που είναι σπαρμένες σε όλη τη λεκάνη μπαίνουν σε μια περίοδο πολιτισμικής και οικονομικής ακμής. Η εφευρετικότητα και η τεχνολογική πρόοδο είχαν πάντα τιμημένη θέση στην αρχαία ελληνική κουλτούρα, από τον Ήφεστο και τον Προμηθέα μέχρι τον Οδυσσέα και τον Δέδαλο. Οι αρχέ Μικίνε, για παράδειγμα, ήταν το ανεπίσημο εργοστάσιο τη εποχή του Μπρούτζου, εξάγοντα έπιπλα, σκεύη και εργαλεία σε όλου του γύρω πολιτισμού. Το ίδιο ακριβώ πνεύμα έρχεται και τον 3ο αιώνα να δέσει με μια τεράστια εμπορική ανάπτυξη. Οι Σιρακούσε, η Πέργαμο, η Ρόδο, η Αλεξάνδρεια και άλλε πόλει γίνονται η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κόγκ τη εποχή. Η αυξημένη κίνηση προϊόντων δημιουργεί νέα ανάγκη για καλύτερα καράβια, καλύτερα λιμάνια και καλύτερε τεχνικέ ναυσηπλοεία. Παράλληλα, το δουλοκρατικό σύστημα παρακμάζει και οθεί την οικονομία να φτιάξει μηχανέ για να αντικαταστήσει του κλάδου. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την ορθολογιστική φιλοσοφία των Ελλήνων στοχαστών, δημιουργούν τι τέλειες συνθήκε. Για τα επόμενα 500 περίπου χρόνια, μια τεχνολογική επανάσταση χωρί προηγούμενο στον αρχαίο κόσμο θα κατακλείσει τι ακτέ τη Ανατολική Μεσογείου. Από αυτή την εποχή θα ξεπηδήσουν τεχνικές αυτοματισμού και στοιχεία μηχανών που χρησιμοποιούμε στη βιομηχανία μέχρι και σήμερα. Ώρα για τη δεύτερη εκπαιδευτική εκδρομή μας, παιδιά. Σήμερα θα πάμε στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο Κολονάκι για να γνωρίσουμε όλη αυτή την κληρονομιά από κοντά. Το Μουσείο Κοτσανά υπάρχει στην Αθήνα, στο Κολονάκι, εκεί που πάμε τώρα, ε, αλλά υπάρχει και στην Πελοπόννησο. Και κάνουν και περιοδίε τα παιδιά που και πού, φορτώνουν τα εκθέματά του σε ένα βανάκι και κάνουν το γύρο τη Ελλάδα, τη Ευρώπη. Έχουν πάει στην Αμερική, έχουν πάει στην Ασία. Γενικά κάνουν φοβερή δουλειά. Αλλά το σημαντικότερο, αυτό το μουσείο έχει μια πραγματική ημιαυτόματη βαλίστρα που δουλεύει κανονικά. Σήμερα θα πυροβολήσω με βαλίστρα. Αυτό. Και ξεκινάμε από κάτι απλό. Αυτό εδώ πέρα το περίεργο καζάνι εφευρέθηκε από τον Ήρωνα στον πρώτο αιώνα μετά Χριστών. Η αρχή λειτουργία του είναι η εξή. Ζεσταίνει νερό σε αυτόν εδώ το λέβητα, το νερό γίνεται ατμό, ανεβαίνει από εδώ και από εδώ και βγαίνει με δύναμη από αυτά τα δύο ακροφύσια. Με αποτέλεσμα, η μπάλα μα να γυρνάει. Καλώ ήρθατε στην πρώτη απομηχανή στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Και δεν είναι κάποιο διακοσμητικό παιχνίδι αυτό, έτσι. Αυτό το πράγμα έπιανε 1500 RPM. Αν το πλησιάσει σε φούλη λειτουργία, σου πήρε το χέρι. Επίση, εφεύρεση του ήρωνα. Αυτό εδώ το μαραφέτη το έβαζαν έξω από κάθε ναό και είναι dispenser αγιασμού. Ο πρώτο αυτόματο πολιτή με κέρματα στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Ο κερματοδέκτη καταλήγει στη δεξιά μεριά μια τραμπάλα. Η αριστερή μεριά τη τραμπάλα έχει ένα λυσιδάκι το οποίο είναι δεμένο με την τάπα που καταλήγει σε αυτήν εδώ τη βάνα. Έρχεται λοιπόν ο πιστό, ρίχνει ένα κέρμα, η τραμπάλα γυρνάει και σηκώνει την τάπα για λίγα δευτερόλεπτα. Όσα δηλαδή χρειάζεται για να γεμίσει με αγιασμό ένα ποτήρι. Αυτό είναι το ωραίο με την τεχνολογία αυτή τη εποχή. Έχει κάποιε περίπλοκε, εξεζητημένε μηχανέ που είχαν φτιαχτεί για να εντυπωσιάσουν κόσμο, αλλά έχει και πολλέ πρακτικέ, καθημερινέ μηχανέ, στι οποίε είχαν πρόσβαση όλα τα κοινωνικά στρώματα. Εδώ, για παράδειγμα, αυτή η πυροσβεστική αντλία εφευρέθηκε πάλι από τον Ήρωνα και δουλεύει χάρη σε αυτά τα δύο πιστόνια, τα οποία στην ουσία δρούν σαν δύο τεράστιε σύρυγγε. Τραβάνε το νερό και το στέλνουν στο ακροφύσιο εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο design ήταν τόσο καλό που παρέμεινε σε λειτουργία ίδιο και απαράλλαχτο για 1800 χρόνια. Παρόμοια κληρονομιά μα άφησε και αυτό εδώ, ο βαρουλικό του Αρχιμίδη. Το κυβότιο ταχυτήτων στο αμάξι σου χρωστάει την ύπαρξή του σε αυτό εδώ το μαραφέτη. Σκοπό του είναι να πολλαπλασιάζει τη δύναμη που βάζω εδώ με το χέρι μου στην άλλη μεριά που είναι αυτό το σκηνή. Και η αρχή λειτουργία του είναι η εξή. Μετράμε τα δόντια στο μεγάλο γρανάζι και τα διαιρούμε δια τα δόντια του μικρού γρανάζιου. Δηλαδή έχουμε 75 δόντια δια 15 ίσον 5. Άρα σε κάθε ένα από αυτά τα βήματα η δύναμη θα αυξάνεται επί 5. 5 επί 5 επί 5 επί ένα τελικό 40 εδώ, η δύναμη που ασκώ εδώ γίνεται 5.000 φορές μεγαλύτερη στην άλλη άκρη. Σε κάθε βήμα κερδίζω δύναμη, αλλά όπως βλέπετε χάνω σε ταχύτητα. Κάθε γρανάζι δηλαδή γυρνάει με το 1 πέμπτο της ταχύτητας του προηγούμενου. Έχεις ένα μηχανισμό όπου εσύ παρέχεις ένα σταθερό ρυθμό περιστροφής εδώ και παίρνεις πολλαπλάσια αυτού του ρυθμού περιστροφής εδώ και εδώ. Με άλλα λόγια, αν μπορούσα να κολλήσω ένα δίκτυο εδώ και ένα δίκτυο εδώ, θα κατασκεύαζα ένα ρολόι. 
Αυτό ακριβώ έκανε ο ήρωνα με αυτό εδώ. Αυτό, παιδιά, είναι το πρώτο κοντέρ στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Ένα όργανο που το τσουλά και σου μετράει αποστάσει. Ωραία λεπτομέρεια είναι αυτά εδώ τα γρανάζια που είναι σε κάθε τη γωνία. Μεταδίδουν κίνηση από οριζόντιο άξονα σε κατακόρυφο. Όλε αυτέ οι αρχέ έρχονται και συνδυάζονται σε αυτό εδώ το θαύμα, το υδραυλικό ημερολόγιο του κτησίβιου. Αυτό εδώ πέρα είναι το καντράν. Είναι ο δείκτη όπου διαβάζουμε τι ώρε και του μήνε. Οι 24 ώρε είναι εδώ, κάθετα, και οι μήνε είναι οριζόντια. Τυλιγμένη γύρω-γύρω στον κύλινδρο. Κάθε πρωί το αγγελάκι αρχίζει και ανεβαίνει. 4 η ώρα, 5 η ώρα, 6 η ώρα κλπ. Μόλι πάει μεσάνυχτα, το αγγελάκι πέφτει και ο κύλινδρο μα γυρνάει κατά 1,365. Δηλαδή κατά μία μέρα. Και πάλι από την αρχή. Τώρα, πώ δουλεύει όλο αυτό. Αυτή εδώ η πάνω δεξαμενή παρέχει σταθερή ροή νερού στην κάτω δεξαμενή. Όσο περνάει το 24ωρο και η δεξαμενή γεμίζει, το φλωτέρ ανεβαίνει και μαζί του και το αγγελάκι. Όταν συμπληρωθεί το 24ωρο, το φλωτέρ σπρώχνει αυτή τη βαλβίδα και η πάνω δεξαμενή αδειάζει στην κάτω. Η στάθμη του νερού εδώ ανεβαίνει και ξεπερνάει αυτό εδώ το κρίσιμο σημείο. Οπότε μετά περνάει από εδώ και αδειάζει όπω ακριβώ αδειάζει λεκάνη τη τουαλέτα σου. Το φλωτέρ μαζί με το αγγελάκι πέφτουν στο 0 και ξεκινάει η επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα όμω πρέπει και το ημερολόγιο μα να κάνει αυτή τη μικρή περιστροφή κατά μία ημέρα. Πώ γίνεται αυτό? Κάθετα στο φλωτέρ υπάρχει αυτή εδώ η ράβδο, η οποία συνδέεται με τον κύλινδρο, το ημερολόγιο μα, με αυτό εδώ πέρα το σκουλικάκι. Λέγεται κοχλία και είναι κάτι σαν, α το πούμε, αξονικό γρανάζι. Βασικά αυτό είναι. Είναι ένα αξονικό γρανάζι. Μετατρέπει την περιστροφή περί άξονα Χ σε περιστροφή περί άξονα Z. Οπότε, όταν το φλωτέρ μα κατεβαίνει, αυτά εδώ τα δοντάκια πιάνουν στο γρανάζι, γυρίζουν τον κοχλία και ο κοχλία γυρνάει το ημερολόγιο κατά ένα 365. Αλλά τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Την επόμενη μέρα που το φλωτέρ θα ανεβαίνει, τα δοντάκια θα περάσουν από την ανάποδη και θα περιστρέψουν το ημερολόγιο μα από την αντίθετη μεριά. Ακυρώνοντα έτσι όλη τη δουλειά που κάναμε. Ο κτησίβιο έλυσε το πρόβλημα με μια ιδιοφυή προστίκη. Αυτό. Μια καστάνια. Αυτό εδώ ο άξονα περιστρέφεται ελεύθερα μέσα σε ένα δεύτερο κομμάτι σωλήνα. Το βλέπετε. Αυτά τα δύο α πούμε δεν είναι κολλημένα μεταξύ του. Το ένα κομμάτι ανήκει στο σωλήνα και το άλλο κομμάτι ανήκει στο μεγάλο άξονα. Επικοινωνούν μόνο σε αυτά εδώ πέρα τα τρία σημεία που τα γατζάκια πιάνουν πάνω στα δόντια. Οπότε, όταν το φλωτέρ ανεβαίνει και γυρνάμε προς τα δω, αλλά όταν το φλωτέρ πέφτει και γυρνάμε απ' την άλλη, τα γατζάκια δαγκώνουν στο γρανάζι, γίνεται επαφή, ο σωλήνας γυρίζει και παρασύρει μαζί του και όλο τον άξονα. Αλλά η μαγιά του κτησίβιου δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχει και ένα τελευταίο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Πρόσεξε τι γίνεται. Το αγγελάκι ανεβοκατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Αλλά οι μέρε δεν έχουν σταθερή διάρκεια με στη χρονιά. Το καλοκαίρι οι μέρε μεγαλώνουν και το χειμώνα μικραίνουν. Πώ κάνει μια σταθερή βελόνα να δείχνει μεταβλητό μέγεθο, Πολύ απλά κάνει μεταβλητή την κλίμακα. Genius! Κοίτα, εδώ είναι το καλοκαίρι και φαίνεται. Οι μέρε μεγαλώνουν και το χειμώνα μικραίνουν. Και ξαναμικραίνουν. Δε, δε, δεν έχω λόγια. Αλλά όλοι ξέρετε το λόγο που βρίσκομαι εδώ, κυρίε και κύριοι. Αυτό εδώ. Ο πολυβόλο καταπέλτη του Διόνυσου. Λοιπόν, εδώ έχουμε το γεμιστήρα. Τι γεμιστήρα, το γεμιστήρα, ο οποίο ε, φιντάρει βέλη με τη βαρύτητα και τα στέλνει σε αυτό το αυλάκι εδώ κάτω. Εδώ έχουμε το πρώτο σύστημα μετάδοση κίνηση με αλυσίδα στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Οπότε γυρνάω τη μανιβέλα και στέλνω αυτήν εδώ τη σκανδάλη προ τα μπρο για να πιάσει τη χορδή. Μόλι φτάσει στο τέρμα, ακουμπάει αυτό εδώ το πεγκάκι, κατεβαίνει και πιάνει τη χορδή. Αλλά όσο η σκανδάλη μα πηγαίνει προ τα μπρο, ταυτόχρονα γίνεται και κάτι άλλο. Αυτό εδώ το πεγ κινείται μέσα σε αυτό το υλικοειδέ αυλάκι, περιστρέφοντα τον κύλινδρο. Ένα βέλο πέφτει μέσα στη σχισμή, και τώρα που τραβάω αλλιώ για να οπλίσω, ο κύλινδρο γυρίζει από την ανάποδη και εναποθέτει το βέλο στη σχισμή. Οπότε τραβάμε τέρμα πίσω, μέχρι που. Yes! Μπορώ ξανά. Yes! Δυστυχώ, αυτή η χρυσή εποχή τεχνολογική εξέλιξη δεν κράτησε για πάντα. Μέχρι το τέλο τη Πτωλεμαϊκή Δυναστεία, το μεγαλύτερο κομμάτι τη Ανατολική Μεσογείου είχε παρακμάσει. 
Το εμπόριο μειώθηκε δραστικά, το δουλοκρατικό σύστημα επανήλθε και τη θέση της επιστημονικής αναζήτησης πήρε ο θρησκευτικός φανατισμός. Το 272 μετά Χριστόν, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας καταστράφηκε ολοσχερός, παίρνοντας μαζί της γνώση που θα μπορούσε να είχε φέρει μια μεσογειακή βιομηχανική επανάσταση 1600 χρόνια πριν την Αγγλική. Αλλά οι καλές ιδέες δεν πεθαίνουν, απλά κοιμούνται. Σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε ποιοι κράτησαν ζωντανό το επιστημονικό πνεύμα της αρχαίας Ελλάδας σε μια εποχή που η Ευρώπη βυθιζόταν όλο και πιο βαθιά στο μεσαίον. Η τεχνολογία κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Τσέκαρε το ολοκένουργιο επεισόδιο «Επικά πειράματα» στο κανάλι της Κοσμοτέ και κάνε subscribe για να μην χάσεις τον πόνους υλικό που έρχεται.